आज से अगर एक लाख साल पहले देखा जाए और उस मनुष्य को आप फोन थमा दें क्या करेंगे उसके साथ कुछ नहीं क्योंकि जिनके साथ वो बात करना चाहता है वो वहां है वो उनसे दूर नहीं है वो उससे दूर नहीं है फोटो की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि जिनको वो देखना चाहता है वो वहां है और वो उनको हर रोज हाई रेजोल्यूशन में देखता है उसकी सोसाइटी क्या है सोशल नेटवर्किंग उसके क्या है उसका परिवार कि वो समय परिवार के साथ बिताना वो समय अपने साथ बिताना वो समय शांति के साथ बिताना वो समय उन लोगों के साथ बिताना जो सचमुच में हमको प्रेम करते हैं वो नहीं जिनको हम जानते भी नहीं सिर्फ हैशटैग 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 क्या आपकी जिंदगी सिर्फ हैशटैग बन के ही रह जाएगी या कुछ और भी है और आपका हृदय क्या कह रहा है आपसे कि शांति लाओ अपने जीवन में शांति ला अपने जीवन के मकसद को समझो तुम यहां हो तुम हो कौन वेरी टॉपिक वॉज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ तो बहुत इंट्रीगिंग टाइप का टॉपिक था कि अच्छा शायद समझ आ जाएगी जिंदगी एंड आई अंडरस्टूड कि एंड आई एक्सेप्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इतनी ईजी नहीं इतना ईजी नहीं है इसे समझना एंड इट इज कॉम्प्लेक्स बट देन कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉर्मल अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा पीस हमें चाहिए हमारे लिए मोर देन फॉर एनीबडी एल्स बट um, हम ज़्यादा नहीं सोचते पीस के बारे में हम हम इतने बिजी इट्स इट्स ऑलमोस्ट आयरनिकल हम इतने बिजी रहते हैं कि हमें पीस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता हम uh, इतने इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं अपनी लाइफ्स में अपनी सराउंडिंग्स में अपने ट्रैफिक में कि पीस uh, ना हमें मिलती है ना हम दूसरों को लेने देते हैं बट जब भी हम इस बिजी लाइफ में पीस के बारे में सोचते हैं इट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ इमोशंस एक हल्का सा रिग्रेट आता है कि यार मैं कितनी बिजी हूँ मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है सर हिमसेल्फ ही सच अ स्वीट पर्सन ही सो हिज बॉडी लैंग्वेज इज सो कंजीनियल कि स्टेज पर जैसे हल्की सी एंग्जाइटी वगैरह होती है सर के साथ एक्चुअली आप आस पास रह के थोड़े काम डाउन हो जाते हैं कि अच्छा I can do this. <laughs> ये नॉर्मल है वो बहुत बेसिक तरीके से चीज़ें समझा रहे थे बहुत ही डे टू डे एग्जाम्पल्स दे रहे थे बहुत बेसिक तरीके से समझा रहे थे और जैसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे जो सवाल पूछे मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वो मेरे भी सवाल हैं तो वो उनके आंसर्स मुझे भी लग रहा था कि वो मेरे ही आंसर्स हैं तो बहुत ही क्लैरिफिकेशन मिली और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सो इफ वी सी अराउंड इन एवरी टॉन एवरी थिंग इज टर्निंग फेक let it be our relationships aspirations dreams etc everything almost so what is real and how can we differentiate between real and fake what's real for you real for me my parents i'm okay, going to let's back up let's go just completely to you okay does this breath come into you yes. and what does this breath bring you every time it comes to you and how important is that life all your relationships of your parents all your ambitions all your desires all your wants are possible because of life if you don't have this life do you have parents do you have a uncle do you have a cousin nothing how real is this for you almost 
but you don't pay attention to it. You pay attention to other things. My friend is real, but I want you to remember what's really important. In your world, what is the most important thing? After your answer, it's my breath. You are, in your world, the most important. Because without you, you would not have your world. So you are the most important in your world. So the breath is the most important for you, and you're the most important for your world. Always remember that. Always remember that. Why? Because it'll strengthen you. When a friend leaves you, you will realize that your world has not collapsed. It's okay. And you know who friends like? Friends like friends who are strong. So even the friend that leaves you, if you want them back, just be strong, and they'll be back. But these are the basic elemental things that we do not pay attention to. We pay attention to the things that change, because we see that perhaps those things changing will change us. What we don't realize is that there is something so fundamental that does not change. By the way, how long has this breath been coming into you consistently? 20 years. Since you were born. And it will keep on being there for you faithfully till your very last one. Is it your asset? Do you count it as your asset? Do you accept it as your asset? You being the core and the center of your world, do you see that as an asset? Do you see that as important? Or are you distracted? And we become distracted. And what you should be attracted to is your life. Feeling good every day, without compromise. Feeling strong every day, without compromise. And then these challenges, that we call challenges, are not so challenging anymore. Will this transformation happen one day and it'll be it? No. No, you must try, every day, every day. It's like rowing a boat. If you stop rowing, the boat will stop. Keep rowing, it'll start going. Not a problem. If you stopped, you can always start. Make that effort every day in your life. Okay? Thank you. Most welcome. अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, मैंने अपनी लाइफ खुद बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई है बिकॉज मुझे आदत है इधर भी ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है तो अब मैं पचास चीजें एक साथ करूंगी घंटे तो चौबीस ही हैं। फियर तो हमें इसी बात का है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं जिंदगी में कोई जॉब देगा या नहीं ये तो फियर होता ही है और ये जो फियर होता है इसी का हमारे कंधों पर वेट होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी फैमिली की होती है हमारे फ्रेंड्स से पीयर प्रेशर होता है ये सब वेट हमारे कंधों पे होता है इसी से फेयर बनता है अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हर एक ही यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि खूब पढ़ें लिखें पास हो किसी तरीके से पास हो जाए और मैंने जो कहा पढ़े लिखे वो तो बात अलग है मतलब उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने में नहीं है उनका ऑब्जेक्टिव है पास होने में क्योंकि कई बार उस जवानी में ये होता है कि नहीं ये करेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे वहाँ जाएंगे ये करेंगे और जब समय आता है टेस्ट का दिल धड़कने लगता है और क्या कहते हैं फिर सब जाते हैं 
किस चीज के दर्शन करने के लिए रिजल्ट्स के दर्शन करने के लिए और श्वास रोक करके रिजल्ट्स को देखते हैं मैं पास हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ और हो गए तो वाह वाह और नहीं हुए और अगर मार्क्स ज्यादा मिल गए तो नौकरी पक्की ठीक है तो आपके प्लान में तो यह है कि खूब मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे अच्छे नंबर मिल जाएंगे फिर नौकरी हो जाएगी फिर वाह वाह रियलिटी कुछ और है जब आप नौकरी में जाएंगे तो वहां आपके टीचर नहीं होंगे वहां होंगे आपके बॉस और आपने मैथ क्लास में सुना होगा कि 100 परसेंट होता है 100 परसेंट होता है ना 100 हंड्रेड परसेंट इज हंड्रेड परसेंट पर आपको आपका बॉस आपको नई मैथ सिखाएंगे कि हमको एक सौ पचास परसेंट चाहिए ठीक कह रहा हूं मैं अब एक सौ पचास परसेंट कहां से लाएंगे आप पर लानी पड़ेगी क्योंकि वो कहेंगे कि अगर एक तुम तुम ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो और करो अच्छा प्लान क्या था अब करेंगे कोशिश और तब होगी वाह वाह और अब हुआ क्या कि यहां भी कोशिश की और वहां भी कोशिश हो रही है फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर आप के जीवन में एक और बॉस आएगा अगर आप मेल हैं तो आपके जीवन में एक फीमेल बॉस आएंगे अगर आप फीमेल हैं तो आपके जीवन में एक मेल बॉस आएंगे वो वो बॉस अलग हैं जो ऑफिस में हैं। अब ये दूसरे बॉस भी आ गए और वो भी क्या कहेंगे रिलेशनशिप पे ध्यान दो इसमें भी 200 परसेंट चाहिए अभी मैथ में पीड़ा था 100 परसेंट अभी 200 परसेंट की बात हो रही है उसके बाद अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक और बॉस आपके आएंगे और वो है छोटे बॉस जो छोटे बॉस आएंगे आपके उनका अलग डिमांड है वो आपको सोने नहीं देंगे रात को जब उनकी मर्जी आएगी वो डिमांड करेंगे और आप अपने दूसरे बॉस से कहेंगे कि डार्लिंग मेरे को तो सवेरे उठ के ऑफिस जाना है मैं कैसे उठ करके ये डायपर चेंज करूं वो तो दूसरे बॉस कहेंगे मेरे को नींद आ रही है तुम ही करो और इसमें जो तीसरे बॉस हैं छोटे बॉस वो चिल्लाएंगे और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फिर सुबेरे उठेंगे आप और आप नंबर वन बॉस के पास पहुंचेंगे और ऐसे ही बासों के बीच में बासों के बीच में बासों के बीच में लड़ते रहेंगे और फिर आपकी जिंदगी में आएगा एक चौथा बॉस जानते हैं कौन है वो उसके बहुत नाम हैं उसे ग्रिम रीपर भी कहते हैं उसे यमराज भी कहते हैं और वो बॉस आएगा और वो कहेगा मैं हंड्रेड परसेंट तुमको ले जाऊंगा और तब मनुष्य कहेगा अभी मैंने ये नहीं किया अभी मैंने वो नहीं किया अभी तो मैं जवान हूं अभी तो ये है अभी तो वो है मैंने ये इसका मजा नहीं लिया मैंने उसका मजा नहीं लिया मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं किया अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा सोचिए आप सोचिए आप कि ये जानते हुए भी कि एक दिन आपको जाना है आप जी कैसे रहे हैं जैसे आप कभी नहीं जाएंगे अगर आप सौ साल भी जिए तो कितने दिन बनते हैं उसके थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेज सिर्फ हंड्रेड थाउजेंड नहीं 
सिर्फ थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या आप आपने अपने जीवन में वो संतुलन बना दिया है जो बनना चाहिए क्या आपने अपने जीवन में उस चीज को समझ लिया है जिसको समझना चाहिए क्या आपने उस शांति को अपना लिया है जिस शांति को अपनाना चाहिए क्या आपके जीवन के अंदर रूट कॉज ह्यूमैनिटी है या एम्बिशन है आप किस चीज के लिए जीते हैं क्या आप अपने एम्बिशन के लिए जीते हैं क्योंकि अगर आप अपनी चाह के लिए जीते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी क्वेश्चन सिर्फ फिलोसफिकल नहीं थे सिर्फ सौ की स्पीच से रिलेटेड नहीं थे क्वेश्चन um, बहुत डोमेन से आ रहे थे लोगों की पर्सनल लाइफ से आ रहे थे रिलीजन um, से आ रहे थे सो आई थिंक माई बिगेस्ट सरप्राइज वॉज कि लोग कैसे कैसे सोच रहे हैं कि अच्छा ये भी तो हो सकता है ये भी तो एक डाउट हो सकता है शुरुआत में क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे तो लग रहा था कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा वेग सा है कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे वर्ल्ड पीस के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है बहुत अजीब सा क्वेश्चन मुझे लग रहा था लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता पूछना तो था ही तो मैंने उनसे पूछा ही क्वेश्चन तो जैसे उन्होंने जवाब देना शुरू किया उन्होंने पहले पॉज लिया दो तीन सेकेंड का वेरी गुड क्वेश्चन ना माई क्वेश्चन टू यू इज is peace the norm or the abnorm normal or abnormal so it is definitely normal okay so the fact that it's not there something is abnormal so it's not like we have to create peace see what i'm trying to say is that to have a war we have to create weapons to peace you don't have to create anything and the problem i mean here you are in the commercial you know co college of commerce you know and an example i give is say if i make chocolate i have a, a little company makes chocolate wouldn't i want to sell the chocolate to make money i mean especially if that's why i set up my shop right and more people buy my chocolate the better it's going to be for me right and so i would like the whole world to buy my chocolate right what if i make weapons how am i going to make money making weapons only one way if people buy them now when you look at a bomb there is no other purpose for a bomb except to blow up bomb is a bomb and it's only going to do one thing blow up so if you are a manufacturer of bomb what do you want to do you want the whole world to buy it but if the whole world buys your bombs that means only one thing the whole world has to be at war and making bombs is a trillion trillions and trillions dollars worth of business so everybody starts assuming oh my god we have to stop the war no you don't have to stop the wars wars will automatically stop when people realize the peace that is inside of them wars are just an extension of the war that's going on in here and so what you have to do is not do undo you have to be a lit candle when you are at peace you have no idea how attractive you are to those seeking peace i am not just saying this i'm not just saying this i am on the practical side of it people in prisons are experiencing peace and helping other inmates towards peace if it is possible in a prison maximum security prisons then it should certainly be possible elsewhere too shine and you will bring light you cannot remove darkness 
You cannot remove darkness. You cannot enclose a room, turn off all the lights and say, well, just get a bucket, fill it with darkness and throw it out the window. It won't work. You want to remove the darkness, bring the light. Be the light. Be the light. Be the source of inspiration for people. So people will come to you. And then you can say, peace is inside of you. And in those words, you would have imparted to them a wisdom that can truly change their life. If you want to change the world, there is no such thing as the world. I'm sorry to tell you this, but there is no such thing as world. Do you know that? There's no such thing as world. Nothing. There's no such thing as world. But there is such thing as people. If you want to change the world, it can't be done. You want to change the people, it can be done. This is possible. Okay? पहले मुझे लगता था कि पीस एक बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और एज एन इंडिविजुअल हम कैसे कंट्रीब्यूट करें पीस के लिए जो पीस पीसफुल नहीं है जिंदगी इसका मतलब कुछ अब नॉर्मल चल रहा है अगर हम सोच लें कि अगर हम अब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं नॉर्मल की तरफ आना है तो नॉर्मल पीस है तो हम आराम से पीस बना सकते हैं तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल का जवाब उन्होंने दिया और आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर क्योंकि मुझे लगा बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही क्लैरिफाइड आंसर था हम जब टेंशन में होते हैं हाथ ऐसे बांध कर सोते हैं आई थिंक अब हमारी जो हालत है वी नीड टू पुट इन कॉन्शियस एफर्ट कि हमारे हाथ खुले हैं और हम पीसफुली एटलीस्ट सो पाएं। दिन के छः घंटे शायद पीस में रहना रह पाए आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है और वहां उस बुनियाद को मजबूत करने की जहां तक बात है शांति वहां फिट होती है क्योंकि जिस बुनियाद में जिस फाउंडेशन में शांति है वहां स्ट्रेंथ है इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम साधु की तरह किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे मेरे को पैसे से नफरत है नहीं वो आपकी अगर बुनियाद मजबूत है तो आप कितने मंजिल तक ऊपर बना सकते हैं और तूफान भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है हर भी आए तो आपको टाइफून्स भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भूकंप भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अपनी बुनियाद को अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए ताकि यही नहीं यहां के बाद भी जो कुछ भी आप करें उसमें आप ट्रूली सक्सेसफुल रहें क्योंकि आपने सक्सेस को अपने अंदर जान लिया है तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद he speaks the way he influences people and also to understand what is the purpose of life that is why we kept the theme of understanding the business of life better better thing to grab today through this you know our catch up conversation with uh, mr prem rawat to wahan se mujhe pata hai ki peace hamare andar hi hai hum bahar na jaye aur usko enjoy kare aur har cheezon ko jo life mein usko throughout hum run kare it's a very fantastic no doubt unki wali baat bahut mujhe achhi lagi that our voice between your ears wali कुछ ऐसे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दिए कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पीस का मतलब जो आप पहाड़ों पे चले जाइए और मतलब साधु संतों की तरह वहाँ पे समाधि में बैठ जाइए कितनी सारी चीज़ें होती है लाइफ में जिनका ध्यान रखना पड़ता है लेकिन अंदर जाके उनको सुन के बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता है ना कि यू स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू थिंग्स अब पता चल रहा है कि हाँ क्या चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या नहीं प्रायोरिटी होनी चाहिए किस चीज़ पर कितना ध्यान होना चाहिए हाउ टू बी अ लेट कैंडल that is one thing which i will always remember in my life